ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഫുൾ പ്രൂഫ് ഉഴുന്ന വട റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ വാങ്ങുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് തന്നെ പോവാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് സ്പ്ലിറ്റഡ് ഒഴുന്ന് വരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒഴുന്നൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ ഒഴുന്നൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ സോക്കായി വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് കഴുകി നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഉഴുന്നൊന്ന് ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അരവിൽ ഇതാ ഇതുപോലായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഇത് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം വെള്ളം കുറച്ച് അരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ മാവ് ലൂസായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉഴുന്നുവിടാ ശരിയായി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാവ് കുറച്ച് തരിയായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് മാവ് വേണ്ടത് ഇനി ഈ മാവ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മാവ് എടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഫ്ലോട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാവ് കറക്റ്റ് പരുവാന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പുട്ടുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മാവ് നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് മാവിനെ നന്നായി എറേറ്റ് ഇടാക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴക്കും തോറും ഈ മാവ് നന്നായി ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാം ഇതിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും നമ്മളെ കൈ എത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ശേഷം ഇതൊരു നാല് മണിക്കൂർ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഈ മാവിലേക്ക് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കറിവേപ്പില ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിനി ഉഴുന്നുവട ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കടായിൽ ഓയിൽ ചൂടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉഴുന്നുവടൻ്റെ മാവ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടാതെ ഇങ്ങനെ മാവ് കിട്ടും ശേഷം അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കാം ശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉഴുന്നുവട ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ടെക്സ്ചറിൽ കുക്കായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉഴുന്നുവട നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഉഴുന്നുവട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ക്രിസ്പി ഉഴുന്ന് വടവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ആർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഒപ്പീനിയൻസും എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡിയിലേക്കോ ഇമെയിലേക്കോ അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട എൻ്റെ രണ്ട് ഐഡിയും ഞാനിവിടെ താഴെ